Boas-vindas e você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de banco de dados. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio ou de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Muito bom, muito bom. E como é que a gente faz, então, para criar uma tabela, né, que é um conjunto de informações? Aqui no SQL Bank, basicamente, eu vou clicar com direito aqui em tabelas e vou na opção ó, Create Table. Então, quando eu vou nessa opção Create Table, ele vai mostrar aqui para mim, ó, nova tabela, tá? Que aí é a tabela que eu estou criando e ele vai, é, e nesse aqui eu vou colocar o nome do meu item que eu vou criar. Assim, eu vou já criar um nome como usuário, porque vai ficar muito fácil para a gente é, entender cada passo aí, tá? Então, eu vou colocar aqui como usuário, e eu gostaria que vocês fizessem do mesmo jeito, tá? Neste caso, gente, vamos pensar aqui, ó. Eu vou criar uma tabela. Isso é bem importante, tá? Muitos alunos, eles erram neste ponto, tá? Como eu estou criando uma tabela, uma tabela, ela tem um ou vários registros, tá bom? Então, você tem que pensar dessa forma. Uma tabela tem um ou vários registros. Então, uma tabela, ele tem vários registros. Por ele ter vários registros, ela vai no plural, tá bom? Então, usuários, tá bom? Existem alguns DBAs que criavam as tabelas como TB, alguma coisa, né? Então, colocavam esta sigla. Aqui, para diferenciar o que é tabela, do que é procedure, do que é, é view e outros enfins que vocês vão acabar vendo aqui no decorrer do nosso treinamento, tá bom? Mas aí depende muito de sistema para sistema, de forma para forma e etc. Eu não vou usar siglas por enquanto, tá bom? Então, quando eu tiver necessidade de usar alguma sigla, eu vou explicar isso para vocês. Mas... Por enquanto, em 2021, a gente tem muitas tabelas que são criadas por ORMs e você vai acabar não tendo siglas. Talvez você tenha sigla para Store Procedure ou para Função, mas para tabelas, é, a maioria das tabelas que são geradas hoje em dia por ORMs não tem siglas, ok? Mas é, lega, é legal vocês saberem que uma tabela precisa ser no plural, tá bom? Então, eu criei uma tabelinha aqui. Vamos ver a mesma coisa que a gente faz aqui para o uh, SQL Developer, ou seja, para o Oracle. Então, aqui para o Oracle, eu vou clicar com direito aqui e vou em Nova Tabela. Ó, aí ele vai abrir aqui para mim e eu vou colocar aqui como Usuários. Tá? Então, fiz a mesma coisa aqui no Oracle. Vou deixar aqui também agora vou para o meu Postgre. Vou clicar com direito, ó, Novo Esquema. E aí esse esquema, uh, desafio, não. Eu peguei errado aqui. Deixa eu ver. Public tabelas. Agora sim. Nova tabela. Tá vendo? Tá abrindo aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, como usuários. Aqui no Postgre. Tá bom? Então, fazendo a mesma coisa em todos aqui. E vou ver aqui no meu é, SQL Management. Não, Management Studio não. No meu SQL Azure. Tá? É, Azure Data Studio. O Azure Data Studio, ele não tem essa interatividade para eu criar tabelas, tá bom? Ele não é como o, como o SQL Management Studio, né? Ele tem menos recursos, tá bom? Então, aqui eu terei que criar a tabela via comando, tá? Uh, então, antes de eu criar essa tabela via comando, ó, eu vou adicionar... Não. Vou adicionar um novo comando aqui, também não. Cadê o comando? Deixa eu clicar aqui na tabela. Ó, new query. Tá? Então, aqui eu vou ter que criar via comando, tá bom? Mas eu sei que tem algum aluno aqui na comunidade que está com Management Studio, tá bom? Então, por favor, alguém que esteja com Management Studio, compartilhe a tela comigo, por favor, rapidinho. Aí pode ser aí o... Uh, acho que o... Eu tenho aqui, professor. Tem? 
Beleza, compartilha aí, Otto. Tem algum padrão de nomenclatura das tabelas? Então, esse padrão de nomenclatura, Robson, eu vou, é, nesse caso, seguir explicando para vocês cada passo, tá? como eu utilizo nos, nos meus projetos, né? para que vocês possam usar, usar no de vocês também. É, é um padrão a seguir que é usado por todo mundo? Depende muito de empresa para empresa. Eu vou mostrar alguns padrões que eu já utilizei, e aí vocês podem tomar como verdade para vocês ou não, tá? Então, o que eu sempre falo para vocês é, eu gosto de aluno que pensa por si só, não que copie alguma informação. Então, vou mostrar alguns padrões que eu utilizo e vocês vão olhar e vão agregar em vocês o que for melhor para vocês, tá bom? Boa. Nesse caso aqui, ó, o Otto, o Otto, eu vou te mandar um request aí, aí você aceita para mim, por favor. Isso, ó. O que, que o Otto fez aqui, gente? Eu vou, sem isso aqui, tá, Otto? Eu vou fechar aqui de novo ó, e vou mandar novamente. Ó. Então, ó, o Otto clicou aqui e ele foi em nova tabela. Então, no Management Studio, você tem essa opção, tá? No SQL Management Studio, o que, que acontece aqui? Nesse lugar, você está você criando as colunas, ou seja, os atributos de uma entidade, tá bom? E a tabela, ela ainda está desse jeito aqui, ó. Quando você vai colocar o nome da tabela? Quando você for salvar. Então, se você dá um Ctrl S, você vai ver que ele vai pedir para salvar este objeto. Então, quando ele for pedir para salvar este, esta coleção, ele vai pedir para você colocar o nome, tá? Então, por enquanto, ele ainda está sem nome aqui. Deixa eu ver se agora ele vai aparecer. Vamos salvar aqui. Não, ainda não. Deixa eu ver, tabela... Não. É, você vai ter que preencher as, as informações. Então, no SQL Management Studio, ele não aparece para você digitar o nome direto. Ele vai aparecer para você primeiro digitar as colunas e depois, quando você for salvar, aí ele vai perguntar o nome da tabela. Aí sim, você vai digitar o nome da sua tabela que você vai colocar. Tá bom? Uh, professor, o nome do servidor é o mesmo da database? Fiquei um pouco confusa. Não, não é. O servidor... Você normalmente instala no seu local host, ou você tem um servidor na Amazon, ou você tem um servidor na Azure, tá? Então, você tem ali é, o nome do seu servidor como o serviço que você está usando, tá? Que normalmente é local host, quando você está na sua máquina local, tá? Quando você está na nuvem, né? A nuvem vai te dar o nome do seu servidor. Já a tabela, né? E já, na realidade, já a database você pode criar várias databases dentro do mesmo servidor. Então, dentro do local host, você pode ter vários bancos de dados, tá bom? E dentro do banco de dados, você pode ter várias tabelas, ok? É assim que funciona o processo. Então, no Management Studio, é assim. Você vai criar uma nova tabela, você vai digitar todas as colunas, e na hora que você for salvar, ele vai pedir o nome da tabela, tá bom? Então, vai ser neste cenário, tá bom? Otto, obrigado, hein? Valeu, show. Todos vocês, gente, vão fazendo a mesma coisa aí, tá? Uh, beleza, vou voltar aqui para mim. Show. Agora no meu aqui, como eu estou usando o, o Azure Data Studio, o Azure Data Studio não vai me, vai me dar essa opção iterativa. Então eu vou ter que trabalhar aqui de uma forma um pouquinho mais avançada no SQL Server, mas a gente vai ver como é que faz um pouquinho depois que eu criar nas outras, nas outras tabelas, tá bom? É, nos outros bancos de dados. Então, eu vou voltar aqui para o SQL, é, é, SQL Workbank, tá bom? Então, aqui eu defini o nome da minha tabela, ok? Beleza. Agora, eu vou começar a definir o nome das minhas colunas, ou seja, o nome dos meus atributos daquela minha entidade. Beleza. Aí, aqui, ó, eu tenho as minhas colunas. Quando eu clico neste lugar, que é das minhas colunas, dou dois cliques, ó, ele vai aparecer primeiro uma nomenclatura para mim. ID usuários, tá bom? Agora vamos falar sobre nomenclatura de banco de dados. Como que eu, Danilo, gosto de fazer o meu tipo, a minha forma de criar as tabelas? Quando é tabela, eu crio ela no plural, ok? Qual é o tipo de, é, de case você utiliza? Calma, é o case, Pascal case, né? tudo minúsculo, tudo maiúsculo. Depende do tipo de sistema. Se eu estiver trabalhando com um sistema que for, é, sei lá, linguagem, estiver trabalhando é Java, em alguns cenários 
eu vou criar essa tabela no padrão camel case. Então, por exemplo, usuário de uh, papel, por exemplo. Então, eu teria uma tabela, tipo, usuários de papéis. Entendeu? No padrão Pascal Case, se eu estivesse trabalhando com Java, tá bom? Se eu estiver trabalhando com C Sharp, é bem provável que eu vá criar as tabelas como usuário no padrão Pascal Case, usuário de papel, ok? Se eu estiver papéis, né? Aqui é uma, é no plural. Se eu estiver utilizando é, Node.js, estiver utilizando Ruby on Rails ou qualquer outro, eu utilizo no singular e no e tudo minúsculo, tá? Então, usuários, tá bom? Tudo no minúsculo, ok? É, na maioria dos casos, tá? Isso, assim, na grande maioria, qual que é a minha preferência? Eu digitar tudo minúsculo mesmo, tá? Então, usuários de papel, ou seja, papéis, ou seja, utilizando o padrão underscore ou underline. Esse padrão underscore ou underline, ele facilita a leitura, tá bom? Então eu passo a criar uma tabela de uma forma muito mais fácil de se ler. Você bate o olho e você consegue saber a separação de todas as palavras. E outra, é mais fácil de você gerenciar porque está tudo no minúsculo e pronto, você resolve a questão ali, tá? Danilo, você costuma criar tabela tudo no maiúsculo? É, já criei em alguns cenários, mas é o que eu menos utilizo, tá? Na grande, grande, grande maioria, eu crio a tabela nesse padrão, que é o padrão underscore, tá bom? Então, você pode escolher qual tipo de projeto. Se eu for fazer arquitetura e eu vou fazer tudo artesanal, até as tabelas de forma artesanal, eu vou criar tudo no minúsculo. Agora, se eu estiver participando de alguma empresa e essa empresa for utilizar, é, conversamos entre si e decidimos que vamos usar o Pascal Case, utilizamos o Pascal Case. Vamos utilizar o Camel Case? Utilizamos o Camel Case. Existe uma regra? Ah, eu posso usar isso? É obrigado a usar isso ou aquilo? Não. É a equipe que vai definir isso, tá? É a empresa que você está trabalhando que vai definir qual vai ser o melhor cenário, se vai usar de um jeito ou se vai usar de outro jeito, tá bom? Então, essa é uma reunião que você senta entre as pessoas da empresa e você acaba definindo como é que você vai usar o seu padrão, ok? Agora, sobre os atributos dessa entidade que a gente está criando aqui. Sobre os atributos, gente, o que, que acontece? Eu gosto... Eu, Danilo, gosto de criar minhas tabelas dessa forma. Então, se eu estou com o usuário, né, uma tabela chamada usuários, tá? eu já estou dentro de uma coleção de usuários. E se eu estou na coleção de usuários, eu não vou precisar digitar ID usuários. Tá? E ainda ficaria muito ruim se eu deixasse ID usuários. Seria legal se pelo menos ficasse ID usuário, porque esse ID é para um usuário, não é para vários usuários, tá bom? Então, o que eu, Danilo, utilizo nos meus padrões? Eu utilizo ID, tá bom? Então, ao invés de ID usuários, eu utilizo ID, ok? Quando você está criando uma tabela, esse campo aqui que é o ID ele passa a ser o campo que ele vai auto-incrementar para você. O que, que quer dizer ID? ID quer dizer identifier, ou seja, é um elemento que identifica aquele é, registro ou aquela entidade, tá bom? É como se fosse uma espécie de número, é como se fosse o seu RG, por exemplo, ou o seu CPF. O seu CPF ele é único, e por ele ser único, é assim que você é localizado aqui no Brasil, tá bom? Então, e fora do país também, você tem o seu número de registro aí, né? Então, todo mundo tem um número de registro, aqueles que foram, obviamente, registrados pelo governo, né? Então, esse número é o seu número de identificação, ou seja, o seu ID, tá bom? Aqui nas tabelas, ou seja, nos registros que você vai gravar, você normalmente tem um ID. É obrigatório você deixar um identifier para aquele registro? Não, não é obrigatório. Às vezes você pode ter uma tabela que não tem um identifier, né? mas na maioria dos casos, 
você tem uma tabela, né? você tem um item identifier, que ele é um índice, né? E que vai ser mais fácil para buscar dentro de um banco de dados, tá bom? Outra coisa importante, toda vez que você tem um identifier, normalmente já vem vinculado com eles uma primary key, ou seja, uma PK, né? Que a gente fala. A primary key, ela basicamente é o quê? A primary key, ela é uma forma de você falar que este ID, esse identifier, ele é único, tá bom? Ele não pode ser repetido. Então, se eu tiver um ID que for o número 1, eu não vou conseguir colocar outro registro com ID também com o número 1, tá bom? Não vou conseguir fazer isso, porque esse ID, ele é único, ele é identifier, ou seja, ele é único por pessoa. Eu posso ter um alto incremento, ou seja, toda vez que eu incluir um registro, ele incluir um número sem ser um primary key? Posso, então eu posso criar um atributo né, que seja é, representativo de um identifier e que pode ser duplicado. Isso eu posso fazer normal, tá bom? Né? Mas, normalmente, quando você tem uma chave primária ou uma constraint, né, você cria essa constraint para que você possa falar que essa sua coluna ela vai ter dados que não serão repetidos. Por isso, desculpa, gente, por isso criamos, então, um atributo com chave primária, para que ele possa não ser repetido, tá? Outra coisa que a gente faz também, quando a gente está criando o nosso objeto, é falar se ele vai ser um tipo autoincremente, tá? Normalmente, os tipos autoincremente, eles são utilizados para é, uma uma base de dados, uma coluna, né? Ou seja, um atributo que ele é do tipo inteiro, né? Ou seja, ou é big int, ou é inteiro, onde só vai caber números, tá bom? E não é números pronto flutuante, normalmente é números de inteiros mesmo, tá bom? E esse alto incremento, ele faz uma incrementação de forma automática. No caso, se você inserir um registro, fica registro 1, registro 2, registro 3, registro 4, e assim sucessivamente. Então, esses têm os nomes de alto incremento. Então, normalmente, quando você coloca uma coluna né, chamada ID, essa coluna, né, normalmente, ela é uma primary key e ela é um alto incremento, ok? Outra opção importante que a gente tem aqui é o not null, tá? O que seria o not null? Normalmente, quando a gente cria também um atributo chamado ID, a gente quer que esse atributo seja sempre preenchido, ou seja, ele sempre vai existir uma propriedade, ele, não, desculpa, ele sempre vai existir um registro. Não, terá, não teremos como criar uma entidade sem ter um, é, um registro dentro dessa coluna ID. Por isso, a gente coloca ela como not null. É obrigatório a gente preencher alguma informação, tá bom? Então, isso é uma outra informação importante. Então, no detalhe aí, o porquê que serviria, né? E qual que é a função deste ID. E aí, sabe o que é legal, gente? O legal é que agora você começa a entender o porquê que lá no, na sua orientação objetos, você tem uma coluna chamada ID, né? Então, você pode ver que na maioria dos casos, quando você vai mexer com uma entidade ou com uma classe ou um objeto que você está programando, você vai ver que você tem um campo lá chamado ID. Né? Aí, mas para que, que serve esse ID? Muita gente, às vezes, poderia ter se perguntado para que, que serve esse ID. Agora você sabe o porquê. Esse ID é por causa do identifier, é por causa dessa coluna que define essa pessoa como única. E, normalmente, essa coluna é uma chave primária no banco de dados, tá bom? Então, algumas informações curiosas aí para vocês, ok? Então, todo ID, né? Ó, a Carolina está perguntando aqui, ó. Então, toda primary key é um ID, na grande maioria das vezes, tá? Então, na grande maioria, ela é um, um, uma chave primária. Tem algumas pessoas que gostam de chamar de código, tem algumas pessoas que gostam de chamar de code. Então, depende muito de qual é a, a, a nomenclatura que cada time vai utilizar. Mas, normalmente, mundialmente, né, a gente acaba dando o nome de ID, que é o identifier, tá bom?